when god's presence comes into a place that place has become a holy ground eppudaithe devuni prasannata aa sthalam kostado aa sthalam pavitra bhoomi ga maarutadi and we also looked into how our life when the presence of god fills our life how we have become the holy ground ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రసన్నత మన జీవితాల్లో వస్తుందో మనం ఆ పవిత్రమైన స్థలాలుగా ఎలా మారుతామో కూడా చూసాం బైబిల్ గోస్ ఇన్ టు అ స్టేట్ అండ్ టెలింగ్ దట్ వి ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పవిత్ర గ్రంథం ఏం చెప్తాదంటే మనమందరం కూడా దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయములై ఉన్నాము ఇఫ్ వి బిలీవ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ అండ్ వి అప్లై దట్ ఫర్ आवर లైఫ్ then we will prosper eppudaithe manam devunni nammi aina maata endu namake inchutamo appudu manam avrutini chustamu hallelujah see when bible says something believe it completely eppudu bible kanda edaina chepthe dani manam drudanga nammali it is tried and tested and it is beyond uh, our human reasoning adi parikshimbabadeyundi adi manava adhita gnanamnu kadithamuga undadi so when bible says that we are the temple of the holy spirit we are the temple of the holy spirit ఎప్పుడైతే బైబిల్ గ్రంథం మన దేవుని ఆలయమై పరిశుద్ధ ఆలయమై ఉన్నాము మన శరీరాలు ఉంటుందో మనం పరిశుద్ధ ఆలయంలో ఉన్నాము అండ్ when we live in that confidence that bible says so so i believe it then we see our life transforming ఎప్పుడైతే మనం దృఢంగా విశ్వసిస్తామో బైబిల్ వాక్యం నందు అప్పుడు మన జీవితాలు పరివర్తన పొందుట చూస్తాము it should not be the other way let me feel comfortable and then then let me see the word not like that let me see the word and make myself comfortable with it manam anukokurudu manam first dani mana parivartana chusi malla namuda manam gaadu gaani first devudu vakyam andu nammiku unchadam valla mana jeevithala parivartana undutayi god's kingdom always works in that manner that he say something and we better obey it devudu rajyam aa prakaram gaane pan chestadi aayi cheppinadi manam videta chupinappudu adi pan chestadi so today we are going to look into detail how on how this entire transformation of God's presence coming into our lives and we becoming the holy temple or the holy ground. ఈ రోజు ఇంకా మనం దృఢంగా చూస్తాము ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క సన్నిధి మానవ శరీరాలుగా ఉన్న మనలో వచ్చినప్పుడు మన మనము పరివర్తన చెంది పరిశుద్ధ ఆలయాలుగా ఎలా మారుతామో చూస్తాము. So we are going to look into three different aspects of how this transformation is happening. ఇది మూడు విధాలుగా ఈ పరివర్తనం ఎలా చెందుతుందో మూడు విధాలుగా చూస్తాము ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ గాడ్ కమింగ్ టు మ్యాన్స్ డొమైన్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ కమింగ్ ఇంటు ద నేచురల్ డొమైన్ ద ద డొమైన్ దట్ ఇన్ విచ్ వి ఆర్ లివింగ్ మొదటిగా ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి ప్రకృతి పరంగా ఉన్న ఈ మానవ దాని దగ్గరకు రావడం అండ్ ద సెకండ్ ఇస్ మ్యాన్ బీయింగ్ ఇన్ ద నేచురల్ డొమైన్ going into the god's domain rendavadiga manav roopamlo unna manamu sahaja roopamlo unna manamu devuni yokka sannidhilo devuni yokka prasannata loki maaradam and the third is both god and man's domain become one domain moodavadiga manavudu devuni devudu idduru kalisi povadam so first we are going to probably even if we are not able to finish it today i'll i'll continue that next week but understand this clearly because this understanding will give you great confidence that we are beyond the influences of this natural world we are something special and we are controlled by something else manam drudanga artham cheskovalsindi enti ante manam prakruti ki adithanga ee lokam ki adithanga manaku shakti unnadi ani artham cheskovali and we will not be fearful of any of the normal things of this world mana ee loka paristhitilo ke maatram kuda bhay padakoladu we will not be fearful of whatever that is happening to the normal people in this world saamanya prajalaku em jarugutundo dani chusi manam bhay pade varuga undakoladu so listen carefully and understand this and apply this in your life because this will not work unless you really really understand and apply it in your life idi manam jagratuga vini mana jeevithallo anvayinchukone varuga undali it will not god will never force even even whomever it is i've seen in life where a great man of god if he does not apply another principle used by another man of god this man of god will not reap the benefit that this man of god is uh, uh, reaping 
బైబిల్లో కూడా దేవుని యొక్క ప్రవక్తలుగా దేవుని యొక్క శిష్యులుగా ఉన్న వారు ఎప్పుడైతే వేరే శిష్యులు చెప్పింది వాళ్ళు అన్వయించుకోకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు కోయబడిన ఫలాలను వీళ్ళు కోయలేక ఉన్నారు దిస్ ఇస్ ట్రూ దిస్ ఇస్ ట్రూ దేర్ ఆర్ మెనీ మెనీ ట్రెషర్స్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యంలో అనేక సంపదలు ఉన్నాయి అండ్ say for example if i take one treasure and that treasure help me to prosper in one area and then say revathi was using another treasure and prospering in another area unless we both use that treasure we will not be benefited both the areas we will be benefited at our own area only another area will not automatically work in my area ఒక ఒకరు ఒక సంపదను తీసుకొని అది అన్వయించుకున్నప్పుడు మరి ఒకరు మరి ఒక సంపదను అన్వయించుకున్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఆ సంపదను అన్వయించుకోకపోతే అది మన పరిపూర్ణంగా అన్వయించుకునే వారంగా ఉండము ఎంతో మంది దైవ దైవ జనులను చూస్తాము వారు ఒక 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 దాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు అనుభవించుకొని వేరే వాటిని వదిలిపెట్టడం వల్ల వాళ్ళు దాని యొక్క ఫలము పొందలేక ఉన్నారు సో టుడే ఎ ట్రెషర్ ఇస్ కమింగ్ టు యువర్ వే ఈ రోజు ఆ సంపద మన దారిలో వస్తున్నది ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ట్రెషర్ అండ్ అప్లై ఇన్ యువర్ లైఫ్ యు విల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఆ సంపద తీసుకొని మన జీవితాల్లో అనుభవించుకున్నప్పుడు మనము అభివృద్ధి చెందుతాము సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఇస్ how god's presence coming into man's domain modatiga man em chustam ante devuni yokka prasannata manav roopamla daggariki raavadam chustam let's read exodus last week also we saw this verse exodus 3 verse 2 to 5 నిర్గమ కాండము మూడవ అధ్యాయం రెండవ నుంచి ఐదవ వచ్చిన ఒక పొద నడిమిని అగ్నిద్వాలలు యహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమైన అతడు చూచినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండు చూడను గాని పొద కాలిపోలేదు అప్పుడు మోషి ఆ పొదే ఎల కాలి కాలిపోలేదు నేను ఆ తట్టు వెళ్ళి ఈ గొప్ప విత్త చూసేదని అనుకోలేను దాన్ని చూచుటకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యహోవా చూచాను దేవుడు ఆ పొద నడుము నుండి మోషే మోషే అని అతన్ని పిలిచాను అందుకు అతడు చిత్తము ప్రభువా అనేను అందుకు ఆయన దగ్గరకు రావద్దు నీ పాదముల నుండి నీ చెప్పులు విడువము నీవు నిలిచి ఉన్న స్థలము పరిశుద్ధ ప్రదేశము అనేను ఇక్కడ దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఆ స్థలంలోకి రావడం రావడం వలన దేవుడు మోసేని కొన్ని చేయమని చెబుతున్నాడు రైట్ సో గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు మ్యాన్స్ డొమైన్ అండ్ గాడ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు డు సంథింగ్ బికాజ్ దట్ ప్లేస్ హస్ నౌ బికమ్ హోలీ ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రసన్నత ఆ ప్రదేశంకు వచ్చి ఉన్నదో దేవుడు కూడా మనుషుల దగ్గర నుంచి కొన్ని చేయమని అతను కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆ స్థలం అంతా కూడా పరిశుద్ధ ప్రదేశమై ఉన్నది సి అండర్స్టాండ్ దిస్ దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ మిస్టరీ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ కమింగ్ ఇన్ టు అ ప్లేస్ and god is expecting man to do something about it idi manam jagratha artham chesukovalsindi entante devunni prasannata aa pradeshaniki raavataniki manavudu degar nunchi koni cheyalsinadi devudu koorchunnadu so we see one example here god's presence coming into natural or human domain ikkada oka udaharana chustunnamu adi devuni prasannata manava manava pradeshamnaku raavataniki let's read exodus 19 verse 9 to 11 Exodus 19 verse 9 to 11 Yehova Moshe to idigo nenu neeto maatalaadnappudu prajalu vini nirantaramu nee andu namakam unchinattu nenu kaaru mappulelo nee yodaku vachedanani cheppanu Moshe prajala maatalanu Yehova tho cheppaga Yehova Moshe to neevu prajala yodaku velli needulu reepunu vaarini parishuddha parichamu vaaru tamu battalu udukukoni moodava naatiki siddhamuga undavallam మూడవ నాడు యహోవా ప్రజలందరికి కన్నుల ఎదుట సీనాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చును దిస్ ఇస్ అన్ అనదర్ ప్లేస్ వేర్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ కమింగ్ వెరీ లిటరలీ అపాన్ అ మౌంటెన్ ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ చూస్తున్నాం ఎక్కడైతే దేవుని ప్రసన్నత ఆ ప్రదేశంలోకి వస్తున్నదని అండ్ గాడ్ ఇస్ క్లియర్లీ గివింగ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ 1910 the lord said to moses go to the people and consecrate them today and tomorrow let them wash their clothes 
ఇక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ప్రజలకు మోసేతో ఒక ఆజ్ఞలుగా ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రజలందరిని పరిశుద్ధపరచుకోమని వాళ్ళ బట్టను ఉడుక్కోమని రైట్ సో గాడ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మై ప్రెసెన్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ డొమైన్ నౌ యు నీడ్ టు డు సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇక్కడ దేవుడు స్పష్టంగా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దేవుని ప్రసన్నత అక్కడ రావడం వల్ల ప్రజలు కూడా కొన్ని చేయవలని కోరుకుంటున్నాడు సో ఎర్లియర్ ఆల్సో వి సా దట్ గాడ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ మోసెస్ టు రిమూవ్ ది శాండల్స్ because now that place is holy in the same way god is telling moses to prepare the people let them be ready let them wash their clothes let them present in a in a holy manner because my presence is coming into that place ikkada ippudi rendu chusa okate entante moshe nu aa parishuddha sthalamku raavataniki cheppulu vidavamani devu cheppadu adhe vidhanga israel prajalulanu vaalle parishuddha parchukomani cheppi battalu tukkomani cheppi endukante aa prasathana raabothundi anesi cheppadu hallelujah okay so now see just uh, just get this thing slowly let it that juice slowly trickle down into your spirit because this will bless you tremendously idi manam chaala jagrataga artham chesukovali endukante idi vidhanamuga manalo oka parivartana annadi kaligistundi okay now let's read um okay one second Okay so let's read uh, Exodus 34 verse 2 Udayamunaku nevu siddha padi udayamuna sinai konda ekki akada shikaram meeda na sannidhi nilichi undavalanu Right so be ready in the morning and come up in the morning to mount sinai and present yourself to me and there on the top of the mountain right so now he is saying that I am there in no one place you come to my place ikkada devudu em cheptunnaru ante devudu oka sthalamlo unnadu moshe ni akkadiki ramanchunnadu let's read the same chapter 5 6 and 7 megamulo yehova digi akkada atanito nilichi yehova anu naamamunu prakatinchadu atani eduta yehova atani daati velluchu yehova kanikaravu daya deerga తలవంచుకొని నమస్కారం చేసి ప్రభువా నా మీద నీకు కటాక్షం కలిగిన ఎడలా నా మనవి ఆలకించుము దయచేసి నా ప్రభు మా మధ్యను ఉండి మాతో కూడా రావలను వీరు లోపలున్నల్లని ప్రజలు మా దోషమును పాపమును సో దిస్ ఎన్కౌంటర్ వే ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గోయింగ్ ఇంటు గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఇక్కడ మానవ రూపంలో ఉన్న మనుష్యుడు దేవుని యొక్క ప్రసన్నతకు వెళ్ళడము ఆ ప్రదేశంకు వెళ్ళడము ఒక ఒక వేరే ఒక సన్నిధిలోకి వెళ్ళడం అనేది ఒక ప్రత్యేకముగా ఉన్నది ఇఫ్ యు సీ దఫ్టర్ దిస్ ఎన్కౌంటర్ మోసెస్ ప్రేయర్ లైఫ్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ ఇక్కడ ఇలాంటి తాసం ఎదురైన తర్వాత మోసే జీవితమే కంప్లీట్ గా పరివర్తన చెందింది He is saying that Lord, unless you go with us, we will not go from this place. And the Moshe and the new Raghu Pote Deva, he Pradesh will not be able to do it. See, understand the difference. God's presence coming into human domain and you going into God's presence, God's domain. Man, I'm going to ask you to ask the name that the Devon Yaka Prasanna, the Manishuri Dekar Kira Oda, the Manishuri Devon Yaka Pradesh will not be able to do it. And see, earlier, when God came and his presence came from and then when moses is uh, having an experience in the burning bush moses is giving so much uh, uh, excuses to go and rescue israel he saying that i am of a stammering lips please send somebody else right see the, that encounter and see this encounter where how moses is saying uh, different things that if i have not found grace in your sight lord let my lord i pray that you go with us and you forgive our iniquities 
ఇక్కడ రెండు సన్నివేశాల్లో వేరు వేరు సన్నివేశాల్లో ఎలాంటి మార్పును మోసేలో చూసామో చూస్తాము ఒకటి ఏంటంటే దేవుడు మండే పొదలో మోసేకి కనిపించినప్పుడు మోసే దానికి రియాక్ట్ అయిన పద్ధతి డిఫరెంట్ గా ఉన్నది మోసే అక్కడ ఎన్నో కుంటి సాకులు చెప్పాడు ఎలా ప్రభు నాకు తడబడే నాలుగు ఉన్నది నేను ఎలా ఇజ్రాయిల్ నడిపిస్తాను అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మోసే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళాడో అతని ప్రవర్తన కంప్లీట్ గా మారిపోయింది దేవ నీవు నా మా దగ్గర నుంచి మా అతిక్రమం బట్టి మమ్మల్ని శిక్షించద్దు నీవు మా నుండి వెళ్ళవద్దు అనే విధంగా మోసే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు Now understand this, this is beautiful. When we are in this world full of sin, full of wrong things that is there in this world and when God's presence comes, it will not come completely in the whole place. It comes to a certain place and your revelation in that place is different but you are in a place where God's presence is completely there and you going inside that place the revelation that you get from god is different ikkada manam artham cheskovalsindi entante devuni yokka sannidhi devuni yokka sannidhi ikka prathi unna loka pradesham antadiki raadu gaani oka chinna pradesham nam maatram ostundi adhe vidhanga manamu eppudaithe devuni yokka sannidhi ki pradeshaniki veltamo daanni nunchi vache parivartana chaala goppadiga untadi right and there when when god is visiting moses in a burning bush God has to tell something to Moses do this cleanse yourself it's not coming automatically God has to instruct him to do something but here if you see in 348 Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshiped it God is not asking him to do something he himself was doing that whatever is needed in that place mundu udaharanalo eppudaithe devuni prasannata మండుచున్న పొదలో కనపడి కనపడించిందో మోసేకి తనంతట తను రాలేదు దేవుడు కొన్ని ఆజ్ఞాపించాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ పాదములను పాదరక్షలను వదలు అనేసి కానీ ఇక్కడ సన్నివేశంలో ఎప్పుడైతే మోసే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాడో అక్కడ తనంతటకి తానే తల వంచుకుని నమస్కారం చేసి సాగిల పడినట్లు ఇక్కడ చూస్తాము and there he was giving complaints and and he was telling about lord i am a stiff i mean i am a stammering i am having a stammering lips please send somebody else here he is saying that lord you go with us we will go akkada mundati poda mandichina poda anubhavamlo chusinatlayite moshe aneka saapulu cheppinattu chustam kaani ikkadaithe devudu devunto kuda nadavalani moshe aashinchinattu chustam let's read exodus 34:28 and till 30 దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోసే చేతిలో ఉండెను అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాట్లాడుచున్నప్పుడు తన ముఖ చర్మము ప్రకాశించిన సంగతి మోసేకు తెలిసి ఉండలేదు అహరోనును ఇష్రాయిల్ అందరూ మోసేను చూచినప్పుడు అతని ముఖ చర్మము ప్రకాశించిన గనక వారు అతని సమీపింపగలిచి his face is shining when he is coming out of that place where when Aaron and all the children of Israel saw Moses behold the skin of his face shone and they were afraid to come near him just think of we are for we are fearing coronavirus when the presence of god is there upon our life when that shining that great glory of god is shining from us nothing can stand before it and i'm betting you and telling you nothing this is the confidence we should have as a church amen his face is shining that he, people are start of becoming afraid so he had to put a veil on, on his head right 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే మోషే యొక్క ముఖ చర్మము ప్రకాశించను అది చూసి అహరోన్ ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా ఆయన సమీపించడానికి కూడా ధైర్యం చేయలేదు మనం కూడా ఈ సమయంలో ఈ కరోనాను బట్టి వీటిని బట్టి మనం భయపడకూడదు ఎందుకంటే దేవుని ప్రసన్నత మనతో ఉన్నప్పుడు ఇవి ఏ మాత్రం కూడా మనం లెక్క చేయించాలకుండా ఉండాలి ఎలాగైతే మోషే ముఖము ప్రకాశించను దేవుడిని సన్నిధి వచ్చినప్పుడు మనం కూడా అలా ప్రకాశించగలను Six words, um, yeah, I, yeah, probably read till seven, one to seven. Rajina Bujjiya Mruthinandina Sambachira Muna Achyutta Maina Simhasana Mandu Prabhu Aasiyunda Yunda Gani Yudhu Chuchitini Aayana Chokkai Anchilu Devala Yunnu Nindu Konenu Aayana Kupaika Serapulu Nindu Chindiri Okokkari Ki Aadisi Rekkal Uundenu ప్రతి వాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెండితో తన కాళ్ళను కప్పుకొనిచ్చు రెండు రెండింటితో ఎగురు చెండెను వారి సైన్యముతుల అధిపతి యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నది అని గొప్ప స్వరముతో గాన ప్రతిగానములు చేయించుండిరి వారి కంఠ స్వరము వలన గడప కమ్ముల పునాదులు కదులుచు మందిరముత్తు ధూమము చేత నిండగా నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్య నివసించు వాడను నేను నశించి తిని రాజును సైన్యముడి అప్పుడు ఆ శరాపులలో ఒకడు నాకు బలిపీఠము మీద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొక్కకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దాన్ని తగిలించి ఇది నీ పెదవులను తగిలిన గనుక నీ పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను నీ దోషము తొలగిపోయాను అనేను This is what happens when you go into the presence of God. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్తామో ఇలా జరుగుతాయి. When God is God's presence is coming to human domain, God is asking wash your clothes, remove your sandals, be clean. He's telling all those things. But now Isaiah is going into God's presence and he's saying I am of a man with unclean lips. God is saying He did God say to me your sandals go and wash your clothes he said now you have come into my presence now i am the king in my domain now i will cleanse you whatever is needed for you i will do it for you ikkada ikkada chusinatlayite eppudaithe maan devuni devudu yokka prasannata maanavudu degarku vastundo konni aajnana paatichaalsi vastundi ante cheppulnu theeyadam battallu tokkodam kaani eppudaithe yeshiya devudi sannidhiloki ellado appavithramaina nooru unnappudiki kuda devudu emanna ante ee rajyaniki nenu rajanu nenu ninnu shuddha parustanu nenu ninnu parishuddha parustanu endukante yeshiya devudi yokka pradesham devudi yokka unna sannidhiki vellaadu ganaka so we see in moses life his face is shining when he is going inside god's presence his face is shining he forgot about food he just forgot about whatever is needed for his physical body everything is taken care for him right and i say is going inside that presence and god is taking a step to cleanse him right ikkada chusnatlayite moshe moshe eppudaithe tarapadinchadu devuni sannidhiloki elladaniki ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలోకి దేవుడు మోషే వెళ్ళాడో ఆ మోషే ముఖం ఎలాగైతే ప్రకాశించినదో ఇక్కడ యశయాకు కూడా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అతన్ని శుద్ధపరిచినట్టుగా పరిశుద్ధపరిచినట్టుగా చూస్తాము సో వాట్ ఇస్ బెటర్ గాడ్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ డొమైన్ ఇస్ బెటర్ ఆర్ వి గోయింగ్ ఇన్ టు గాడ్స్ డొమైన్ ఇస్ బెటర్ ఏది ప్రాముఖ్యత ఏది బాగున్నది మనము దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళడమా దేవుని సన్నిధి మన యొక్కకు రావడమా జస్ట్ బై దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ we going into god's presence is better right because that domain is already full of life that domain that's why when people visit heaven they don't want to come back when they have a vision of heaven when they see beautiful things full of life that is there why should i go back to a place where death and destruction and disease and all these things are there i don't want to go that's why we say even the church is a place an atmosphere where god's presence is there when you go inside automatically there are so many transformations happening in your life hallelujah anduke ee rendu udaharanalu valla manaku artham ayyedi 
శ్రేష్టమైనదిగా ఉన్నదంటే మనము దేవుని సన్నిహితకి వెళ్ళడము అందుకే ఎవరైతే కానీ ఈ పరలోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు కానీ పరలోకం చూచిన వాళ్ళు ఎవరు కానీ మళ్ళీ ఈ లోకానికి రావాలనుకోరు ఎందుకంటే పరలోకం సంతోషంతో నిత్య జీవంతో ఉన్నది కనుక మళ్ళీ ఎందుకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఎంతో అపవిత్రమైన లోకంలోకి మళ్ళీ రావాలని అనుకుంటాం అందుకే మనము కూడా దేవుడి పరిశుద్ధ ఆలయంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు మన జీవితాలు మారడం మనం చూస్తాము అలాగే దేవుని హృదయం ఎలా ఉన్నదంటే దేవుని దగ్గరకు మనం వచ్చినప్పుడు మన సకల అవసరాలు అవసరతలు అన్ని కూడా దేవుడు తన తీరుస్తాడు తన మీద వేసుకుంటాడు భారం Hallelujah. And we see because Moses had that kind of a relationship, because Moses paid the price, because Moses understood and, and was going into God's presence continuously, God started moving among the camp of Israel. ఎప్పుడైతే మోషేకి అలాంటి ఒక రిలేషన్ దేవునితో ఏర్పడిందో సన్నిధి సాహిత్యం దేవునితో ఏర్పడిందో దేవుని యొక్క సన్నిధి వాళ్ళు ఉంటున్న గుణాలంతటిలో కూడా ఉండడం చూస్తాం I will dwell among the children of Israel and I will be their God. నేను ఇశ్రాయేలుల మధ్య నివసించి వారికి దేవుడినై ఉండును. And Leviticus 26:12 I will walk among you and be your God and you you shall be my people. నేను మీ మధ్య మీ మధ్య నడిచేదను మీకు దేవుడినై ఉండును. మీరు నాకు ప్రజలై ఉండును. So because Moses had that relationship Moses paid the price Moses was in in God's presence 40 days and 40 nights God decided to move among the people of Israel to bring a greater blessing upon people's lives Moshe devuni tho nadavadam valla Moshe devuni sannidhi lo undadam valla Moshe devuni tho sannihithyanga undadam valla devudu vaari madhya nadichi vaari devudai ni vaari tho kuda undenani chustamu and and because of this reason the israelites though they were untrained they were they were not prepared for war they don't know what is war or how to fight and when there were great nations were coming against them to kill them and destroy them because god's presence was moving with them they were able to defeat all the enemies anega anya rajyalu israel mediki yuddhamulu ka raapadina padiki veelu samsiddhata ka training ga leyaku poyina padiki kuda devuni prasannata varito undadam valla vaari anega yuddhalu gelavagaligaru right so the same thing happened in the life of jesus ide udaharanaga dev kristi jeevitamlo kuda jariginadi if you read matthew 123 matthew 123 so let's just relate how the life of jesus is similar to the life of moses ani prabhu tana pravakta dwara palikina maata neraverinattu idantha yo jarigenu దేవుడు మానవ రూపంగా ధరించి మన మధ్య నివసించడానికి వచ్చినాడు కాబట్టి ఇమ్మానుయేలు అనే పేరు అంటే మనతో పాటు తోడుగా ఉంటాడు అని అర్థము right the same way like moses had an encounter with god and god's presence came in the burning bush and it started moving in moses life and also in the israelites life elagaithe moshe jeevithamlo moshe yokka devuni sannidhilo undadam valla elagaithe devuni sannidhi moshe thane kaadu gaani israel manantati kuda vaari thoduga undi vaari madhyam unnattu gaani right see if you see the israelites 
they were not having great relationship with god it was they were living under the mercy of moses whatever moses was uh, uh, praying how moses was interceding for them these people are reaping their benefit ఇక్కడ it happened that jesus took time to go into the presence of god the father etlagaithe moshe aa parvatam meeda ekki 40 rojulu aaharam emi leka devuni sannidhilo gadipi vachadu alage ikkada chuste yesu prabhu kuda kristu ga puttinappudu aina devuni sannidhilo gelladaniki utchaha padadu luke 5:16 says luke 5:16 so he himself often withdrew into the wilderness and prayed aina prarthana cheyataku aranyam loniki velluchundenu the lifestyle of jesus was often he goes into god's presence and pray yesu jeevitham ela unnadante aina eppudu kuda aneka saarlu devuni yatha sannidhi lo kelli prarthiche variga unnadu right like moses is going into the mountain and spending time in the presence of god jesus also did the same thing moshe elagi ite parvatam degar kelli devuni tho gadipe vaadu ikkada kuda christ kuda devuni sannidhi lo kelladaniki aranyam loki velle vaadu no wonder that how jesus did greater miracles right because he is often going into father's presence and praying and interceding mana maachara povas navasaram ledha andike yesu prabhu anika goppa swasthata karyalanu chesadu mark 135 also says the same thing mark 135 now in the morning having risen a long while before daylight he went out and departed to a solitary place and there he prayed aina pendala kadani lechi inkanu chaala cheekadi undagane bayiru deri aranya pradesham naku velli akada prarthana cheyichundenu hallelujah and now a important point like the way that moses face was shining jesus face was also shining ఏ విధంగాైతే మోషే ముఖం ప్రకాశించిందో ఇక్కడ యేసు ముఖం కూడా ప్రకాశించింది రీడ్ మాథ్యూ 17 1 to 3 ఆరు దినములైన తర్వాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహాను వెంటబెట్టుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందెను ఆయన ముఖం సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లవియాయెను ఇదిగో మోషేయు ఏలియాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుచుండిరి ఐ డోంట్ నో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ విత్ ద హై మౌంటెన్ రైట్ సి మెనీ బైబిల్ స్కాలర్స్ సే ద రీజన్ ఈవెన్ ద డిమోనిక్ రెల్మ్ యు సి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్స్ అన్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ బిగ్ మౌంటెన్స్ రియల్లీ బికాస్ there is some kind of a domain there is some kind of a spiritual authority comes when people like you say like kashi or you know even in this uh, in go to kedarnath and all if you see lot of demonic activities also happen there but it is god's domain god has established the mountains right to rule and reign and where god's presence come and the enemy forces the demonic forces try to replace it that's why we see in tirupati you know all these are in mountains right there, there is great relationship between these two okay so here also we see jesus is taking them to a high mountain and there he is transfiguring his not only his face he is even dresses shining beyond uh, what moses was having ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దే ఎంతైన కొండ అనేది ఎంతైన కొండలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ లోకంలో చూసినప్పటికీ కూడా అనేక మతాలు అనేక మతాల ఆలయాలు కూడా ఎంతైన కొండల్లో నిర్మించబడి ఉంటాయి కేదార్నాథ్ కాశీ తిరుమల ఏదైనా చూసినప్పటికీ కూడా అనేక దేవాలయాలు కూడా ఎంతైన కొండ మీద కట్టబడినట్టు చూస్తాం అంటే అనేక అపవాది కార్యాల కార్యకలాపాలు కూడా వాళ్ళు అది ఉపయోగించుకుంటున్నారు అందుకే ఇక్కడ కూడా దేవుడు ఎంతైన కొండకి తన శిష్యుల మీద వెళ్ళి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అతని రూపాంతరం పొందిన అని చూస్తాం అతను ముఖము ప్రకాశించడమే కాదు కాని అతని బట్ట దేవుడు వాళ్ళ వస్త్రములు కూడా ప్రకాశించాను సో 
like Moses face was shining and after that God's presence started moving in the camp of Israel and he was saying that I will dwell in them and I will walk in them. In the same way after Jesus had an encounter with or uh, his face has uh, shown and then he died and resurrected the presence of God started moving among his people. place whether a person is a believer or an unbeliever, both will reap the benefit. If you have a person who is 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 that they say, Lord, Lord, did we not do these things in your name? Did we not cast out demons? Did we not do all these things? God says, you depart from me, you practice lawlessness. How they were able to do it? Because somebody pays a price like Moses, somebody pays a price like Jesus, somebody say people in God's authority and then they pray. The presence of God moves among all the people irrespective of whether they are believers or not. And even in, in that presence, even if an unbeliever goes and lays hands on somebody, they will get healed. And because now we are praying, when the presence of God moves, it will not only protect us, it will also protect the Gentiles who does not even know anything about God. See, same thing happened to the children of Israel. They did not have, absolutely did not have any relationship with God. They were just murmuring all the time, complaining, complaining, doing all the wrong things. Right? But because Moses was there, because Moses, the presence of God was moving in the camp, they were rescued from their enemies. In the same way, even in the church, even people nearby, they will be protected from the enemies because of God's presence moving in that place. Read Romans 8, 9 and 11. Romans 8, 9 and 11. But you are not in the flesh but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the spirit of God, he is not his. And 11 verse, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So we see here that because Jesus has paid the price like Moses and he gave his life and he has given his spirit, the spirit of God started moving like the way that God was moving in the camp of Israel, the spirit of God is moving in our lives. He is moving in our bodies. 
జీవితం వాళ్ళ మూల్యం చెల్లించడం ద్వారా ఆయన ఆత్మలో ఆయన ఆత్మను మన మధ్య ఉంచడం ద్వారా ఆయన ఆత్మను మనలో ఉండడం ద్వారా మనం అనేక అద్భుతాలను చూడగలుగుతాము you will be safe guarded from your enemies manam vyaktigathanga devunito sambandham kaligi unna varu kaanapatiki kuda devuni aatma ee pradeshamlo undadam valla manaku bhadrata kalugutundi so that's why many people who come to church they might have not had any personal walk with god they just come into the church and they see a blessing in their they get a job they they get healed they get delivered we might think oh you you are super holy but no nothing like that nothing like that because of his presence because he is moving in that place it will touch everybody he is he will not be caring about whether that person is super holy or not because you have come inside his presence he will bless all the people అందుకే అన్యజనులు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆలయంలోనికి వస్తారో వారు అనేక అద్భుతాలను చూస్తారు వారి ఉద్యోగాలు రావడం వారి రోగం నుండి స్వస్థపరచడం అందుకు వారు ఏమైనా వారి అన్యజనులు చాలా పరిశుద్ధంగా ఉంటారా అంటే అది ఏమీ కాదు కేవలం వారు దేవుని సన్నిధిలో రావడం వల్ల దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉండడం వల్ల వారు అవన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు reaping the common benefit somebody has paid the price so you also get it yes that is good but that is not where god wants us to get stopped devudu manam kuda andaru laagane andaru elagaithe common ga vallu anubhavinche manam anubhavinchalani devudu korukodu like isaiah went into god's presence and his sin was purged in the presence of god in the same way God wanted us to personally come into his presence and get all the life issues addressed by him. మనం ఎలాగైతే యెషయా దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్లి అతని పాపములను కడుక్కొని పరిశుద్ధంగా మారబడ్డాడు దేవుడు కూడా మనం ఆయన సన్నిధిలోనికి వచ్చి మన జీవితంలో పరిపు పరిశుద్ధపరచబడి ఆ జీవితం యొక్క ఫలాలను అనుభవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. Just think of the picture where I said going into God's presence and how the angel came with the coal and purged his sins. In the same way, let's go through this verse Hebrews 10, 19 and 20. Hebrews 10, 19 and 20. సహోదరులారా యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనదియు జీవము గలదియు ఆయన శరీరము అను తెర ద్వారా ఏర్పరచబడిన మార్గమున ఆయన రక్తము వలన పరిశుద్ధ స్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యం కలిగి ఉన్నది కనుకను దేవుని ఇంటి పైన మనకు గొప్ప యాజకుడు ఉన్నాడు కనుకను మనస్సాక్షికి కల్మషముతో తోచకుంటున్నట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గల వారమును నిర్మలమైన ఉదకంతో స్నానం చేసిన శరీరములు గల వారినై ఉండి విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణ నిక్షేత కలిగి యథార్థమైన హృదయంతో మనం దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదాము through the way that is in his flesh yes next 20 yeah and 21 therefore brethren having boldness uh, and having a high priest over the house of god right so it is talking about that we can boldly enter the throne of grace the most holy place where god's presence is there that is the real problem for humanity that we were expecting god to come into our presence yes it has it has its benefit but we entering god's presence has greater benefit 
మనము దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించటానికి ధైర్యం కలిగి ఉండాలనుకుంటాం అది నిజమే దేవుని సన్నిధిలోకి మనం వచ్చినప్పుడు అనేక ఫలములు పొందుతాం కానీ దేవుడి యొక్క సన్నిధిలోకి మనం వెళ్ళడం ద్వారా దానికంటే అత్యధికమైన ఫలములను మనం పొందుతాము కనుక మనం కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయం కొరకు కృపపోతున్నట్లు ధైర్యంతో కృపాసనందుకు చేరుతును Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. The same way Isaiah went inside the presence. He was not perfect. God did not tell him remove your sandal, go wash your clothes, do all your, all your stuff and then come inside the presence. No. He said, you come inside my presence and I will cleanse you. In the same way, Bible is telling that let us then approach, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So we should enter his presence. Whatever the weakness that we have, Lord, I have decided that your presence is my safety. I have decided that your presence is what is going to save me and cleanse me from all my sins. So I come with that confidence. I come with that boldness into your presence and you will take care of changing my lifestyle. You will take care of changing my life entirely. మనం ఏ ధైర్యంతో దేవుని సన్నిధిలోకి రావాలంటే ఎలాగైతే యశయ సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు పరిశుద్ధంగా యశయ ఉండి మళ్ళీ దేవుని సన్నిధిలోకి రాలేదు కానీ ఆయన దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే దేవుడు అతన్ని పరిశుద్ధపరిచాడు మనకు కూడా ఒక ధైర్యము ఒక నిశ్చయత ఎలా ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన పాపములు అన్నిటినీ కూడా ఆయన కడుగుతాడు మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తాడు అన్న ధైర్యంతో ఆయన కృపను మనం సమీపించినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు so we might ask now okay what are the different ways i can come inside god's presence where where is god's presence so that i can go inside that ipudu manam adagavachu manam devuni sanidhiloka ye ye rakamulaga raavali asa devuni sanidhi sanidhiki manam ye vidhamga raavali ani right we don't go to a high mountain and where we see we don't need to do that man edo ettaina kondala mediki vellalasina avasaram ledhu right when there is a presence when the, when the when the saints of god come together in that place then that place is automatically transformed into god's presence god's holy temple ekkadaithe daiva janulu devun nammina varu daiva janulu kudukuntaro akkade devuni sannidhi untadi so when you come to church when you attend the fellowships where already we are the temple of god and the god's presence is there and you come inside that presence you are cleansed ఎప్పుడైతే దేవుని సహవాసంలోనికి దేవుని మందిరంలోనికి వస్తామో ఇక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉండడం వల్ల మనం కడగబడతాము రైట్ అండ్ ఇఫ్ యు రీడ్ ఇన్ మాథ్యూ 66 రీడ్ మాథ్యూ 66 గాడ్ జీసస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ యు కెన్ క్రియేట్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ వేర్ యు కెన్ గో ఇన్సైడ్ దట్ అట్మాస్ఫియర్ నీవు ప్రార్థన చేయినప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపు వేసి రహస్యమందుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచుచు
shall abide under the shadow of the Almighty. Right? This is a psalm that these days it has become so famous. Right? We are fearful. The <laughs> Lord let me come inside your secret place. Everybody quoting Psalm 91, whether they believe or understand or not, everybody is quoting. But what is the mystery there? The mystery is you are going inside a secret place and dwelling there. Right? Even in see, the your lifestyle will be, become in such a way that wherever your presence is, that place that, pre, that place will become God's domain. The, that's, that, we, that is what we are going to look into next. How to make any place as God's domain, right? So we have, we have seen that, yes, the church can be a place. It is God's domain where you come inside and you get healed and delivered and God speaks a word and you are, you are transformed. In the same way, even you can make your own house, the place where you are staying as a God's domain and God's presence. That's why we tell the house, don't watch any wrong things. Let the children not watch any wrong things. Don't create a, an atmosphere which is defiling in that place. Right? You have to watch the right things. Because it is not just the time of prayer you are entering that place. You make that house a divine holy place where people will recognize there is something different in this house. When they come inside your house, they will see there is something different in this place. So, you can make it. You can make that possible. Right? So, that's when it becomes a God's domain. शक्ति <laughs> That's why people when they come inside the church, they can find a different atmosphere. Right? So, if I was hearing uh, this testimony of uh, Sadhu Sundar Singh. When Sadhu Sundar Singh was um, visiting different places, so he goes and stays in a house and then he spends so much time in prayer, right? And then he will leave that house and go to another place for ministry, but the room that he stayed, right? It will be saturated with God's presence even after he has left. For many, many days, that place will be saturated with God's presence that anybody can go inside and get a healing or some deliverance. Sadhu Sundar Singh kari yoga jeevita sakshyam chadivina pura kari la hunga andi Sadhu Sundar Singh aneka pranta alu velu chu pradhan chayi cho unta alu ayana nivasin china asthalam ayana velli poe na padi ke kuda chana dinamula tarawata kuda a pradesham lo devun yoga sanhidhi unnuta chustamu ayana sanhidhi unnuta mbala yavarite rogas tulu naru yedena swasthaparchar lanku na varu Sadhu Sundar Singh kari nivasin china pradesham lo ni ke velli swasthaparchar chustamu So we see here that your own house can be God's domain. And how that can become, see, there is a difference. You can make your house in such a way that during the time of prayer, God's presence is coming. That's a different experience. But your house itself becoming God's domain is a different experience. Hallelujah. Even our, our body is like that. Right? We can make our body as a permanent temple of the Holy Spirit where always God's presence is there or we can make our body as a temple of the or the presence of God comes whenever we pray only. So it, it takes some time where when we are when we are making our place of living itself as a God's domain, it requires a lot of surrender, it requires a lot of commitment to the Lord. 
మనం నివసించే స్థలాన్ని దేవుడు ఉండే చోటుగా మార్చుకోవడానికి చాలా యొక్క మన మనము ఒక చాలా సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా దేవుని కోసం సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది when our lifestyle changes like that because this is where the heart of god is god is as god is not looking for okay let me visit you sometime let me come to you sometime when you are praying come let me come no god wanted our life to be one with him all the time devudu edo mana prarthinchinappudu maatrame manalni manantho undalanu kodu gaani nithyam mana jeevana shaile devunitho maarinappudu devudu manatho kuda thoduga nadavalanukuntadu undalanukuntadu so with with few verses we'll stop probably we'll go into the next thing of how our domain and god's domain becomes one domain next week manamu వచ్చే వారం చూద్దాం ఎలాగైతే మన మనం ఉండే స్థలము దేవుని స్థలం ఏకంగా ఎలా మారుతుందో అది వచ్చే వారం ధ్యానిస్తాము బట్ టుడే వెన్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియరింగ్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ ఫియరింగ్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ గాడ్ ఇస్ టెలింగ్ దట్ యూ come into my presence and that is where your safety is ee lokamlo ippudu manam ee lokamlo unna manu ee lokamlo unna jaruguthunna paristhithulu kadi ento bayapadchinappudiki aa paristhithulu chusi manam bayapadutunnappudu devudu okade manatho antunnadu meer naa pradeshamlo unnandi nenu meeku thoduga untanu ani so that's why we tell come to church be in fellowship so that you are at least coming under the presence of god so that god can protect you and save you anduke mana anduke aneka saaru cheppadam jarugutundi endukante mana devuni mandiram lo ki devuni sahavasam lo ki vachinappudu kontha ki kontha devuni yokka sanidhi manaku thoduga untadi that's why in psalm uh, 27:5 uh, david is praying like this that for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion in the secret place of his tabernacle he shall hide me he shall set me high upon a rock aapat kalamuna aina thana parnashalallo nannu daachinu thana gudaranappu maatuna nannu daachinu aashriya durgamu meeda aina nannu ekkichinu david had so many enemies david ku chaala mandi shatrulu unnaru enemies within his country enemies outside also athani sonta deshamlo shatrulu unnaru baita deshamlo kuda shatrulu enemies within his own family also athani kutumbamlo kuda shatrulu unnaru enemy within his own countrymen అతని సొంత ప్రజల్లో కూడా అతని శత్రువులు ఉన్నారు రైట్ సో యు సీ హి వాస్ చేస్డ్ బై సాల్ రైట్ అండ్ హి వాస్ హావింగ్ ఎనిమీస్ అవుట్ సైడ్ హిస్ నేషన్ హిస్ ఓన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అగైన్స్ట్ హిమ్ రైట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎనిమీస్ బట్ బట్ హి ఇస్ సేయింగ్ దట్ గాడ్ హస్ బీన్ మై సీక్రెట్ ప్లేస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐ యామ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎనిమీ ది దావిద్ నాకు సొంత కుటుంబంలో శత్రువులు ఉన్నారు సౌలు అతన్ని తరిమి ఉన్నాడు అతను సొంత బిడ్డలే అతనికి శత్రువులుగా ఉన్నారు ఇన్ బయట శత్రువులు ఉన్నారు ఇంత మంది శత్రువులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దావిద్ ఒకటే అంటున్నాడు దేవుని యొక్క సన్నిధి ఆయనకు ఆశ్రయముగా దావుచున్న చోటుగా ఉండనని దావిద్ అంటున్నాడు మనుషుల కపటో కపటోపాయములు వారి నంటకుండా నీ సన్నిధి చాటిన వారిని దాచుచున్నావు వాక్కులహము మాన్పి వారిని గుడారములో దాచుచున్నావు రైట్ యు షల్ హైడ్ దెమ్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ద ప్లాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ సీ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్వేస్ హావ్ సో మెనీ వికెట్ థింగ్స్ అగైన్స్ట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ and how against all those plots if we have to be protected we have to be in the secret place ee lokamlo manushulo aneka mandi devuni yokka prajalam pattla eno eno kapato poyalu durave prayalu kaligi untaru vaat anniti meeda manaku jayam kalagalante devuni sannidhi lo manam undali psalm 327 na daagu chotu neeve shramalo nundi neevu nannu rakshinchadavu విమోచన గానములతో నీవు నన్ను ఆవరించదు యు ఆర్ మై హైడింగ్ ప్లేస్ యు షల్ ప్రిజర్వ్ మీ ఫ్రమ్ ట్రబుల్ యు షల్ సరౌండ్ మీ విత్ ద సాంగ్స్ ఆఫ్ డెలివరెన్స్ సో when god has become his david secret place when god's presence has become his hiding place right there is from all the enemies he was protected from all the enemies right today also there are there can be so many enemies outside 
But if you want to be safeguarded and protected from all the enemies, let you be in God's presence all the time. మైటీ i will take care i will take care no evil shall befall you though thousand may fall at your side and 10000 at your right hand it shall not come near you amen we need to have this confidence how the confidence will come you know when you know that you are you are in god's presence you are having that deeper relationship with god you will not fear anything you will not fear even thousand may fall at your side you and your next door somebody has something happens you can be confident you don't need to fear oh, something will happen to me no you can be confident right and uh sama says that this is what i seek that i may dwell in the house of the lord forever and ever he wanted his heart is always that i want to be in the presence of god all the time and his presence will save god me his presence will pro- he'll protect me all the time elagaithe david devuni sannidhi kosam aarada pattadu eppudaithe janulu devuni aalayamku velledam annapudu aanu entaga santoshinchadu alaya vidhanga manam kuda ee loka paristhithulu chusi manam bayapade varam kaadu kaani manaki elanti dhairyam undalante devuni sannidhi lo manaku aashiyam undi entha mandi 10000 mandi manaki ettu vaipu valina kuda manam bayapadakoddu manam devuni aashiya durgam aashrayamlo unnapudu manam manaku ye keedu raadu ani mana dhairyam ga nikshayam ga undali let's read this uh... Psalm I mean, uh, and then close Psalm 27:4. Read this verse. Okay, uh, yeah. let let all of us read uh, Psalm 27, probably one from one. Let's take. Let's let all of us read this Psalm 127. Yeah, let's read. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life of whom shall I be afraid when the wicked came against me to eat up my flesh my enemies and foes they stumbled and fell though an army may encamp against me my heart shall not fear though war may rise against me in this I will be confident one thing I have desired of the Lord that will I see that i may dwell in the house of the lord all the days of my life to behold the beauty of the lord to inquire in his temple yeah next that's all right for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion in the secret place of his tabernacle he shall hide me he shall set me high upon a rock and now my head shall be lifted up above my enemies all around me therefore i will offer sacrifices of joy in his tabernacle i will sing yes i will sing praise to the lord amen this is the key you want to be protected from your enemies you want your head to be lifted up that god to set you high upon a rock that everybody will know that god has lifted you right be in his presence one thing i will seek what did he say the third verse yeah uh, yeah fourth verse one thing i have desired of the lord that will i see that i may dwell in the house of the lord all the days of my life hallelujah this is the start when we have this confidence i am telling you church we will live a different life 
we will live a different lifestyle. We will not be shaken by anything of this world. Amen. So let's pray and worship Him. Let worship be our lifestyle. This is this tells that David had a worship as lifestyle. Amen.